Bonjour, ingénieur. Bonjour, monsieur. Nous avons vu le plan et puis avec les chaises qu'on a placées ici, on ne sait pas la construction sera comment. Et puis c'est pour combien de places assises, je sais pas, il y aura combien de balcons. Bon, en fait, avec la chaise ici, c'est difficile que vous puissiez comprendre la forme du bâtiment. Oui. Parce que ça, c'est juste des repères qu'on a mis, ou les différents axes de fondation. Donc à ce stade ici, c'est compliqué. On ne sait pas avoir directement la forme du bâtiment. En fait, pour le nombre de places, nous avons prévu, au stade actuel, si on termine, on va arriver à 2800 places à peu près. Donc il y aura au total trois balcons. Il y aura un balcon latéral et dans le fond, il y aura deux balcons superposés. Donc pour un total de 2500 places. Donc c'est ça. Maintenant, la chair, comme la chair, nous voyons que la chair n'est pas au milieu. Vous allez faire comment Vous allez la déplacer ou bien ça sera toujours... Bon, en fait, euh, c'était compliqué de déplacer. Nous gardons la chair et puis nous envisageons de faire une extension plus tard. Donc pour le moment, nous nous limitons à, 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 à la limite actuelle. Et avec l'espoir qu'on va acquérir des espaces à côté de l'autre côté pour avoir de l'intérêt pour avoir quelque chose de symétrique pour avoir deux balcons latéraux une, si on est à l'été pour avoir une parfaite symétrie mais de toutes les façons euh, du côté à partir de l'entrée du côté de l'avenir je ne sais pas c'est quelle avenue l'avenue le coca à partir de l'avenue le coca pour le moment, nous avons la symétrie. On ne peut pas sentir, on ne sait pas sentir ce déséquilibre. Les déséquilibres, on voit que quand on est à, à l'intérieur. Parce que quand on a fait le plan, on avait fait en fonction de, euh, de, du terrain avec les deux parcelles à côté. On n'a pas acquis jusque là. C'est ça un peu ce qui a causé. Comme on avait déjà entamé les travaux en fonction de ces deux balcons. Donc on n'a pas pu <rire> euh, faire autre chose, quoi. il n'y avait pas moyen de faire autrement. On a pu se plier à ce qui est déjà fait pour essayer de faire autre chose. Quoi. Si nous regardons le bâtiment devant là-bas, il y a elle du côté droite et puis du côté gauche il n'y a pas elle. Je ne sais pas, le plan sera modifié ou bien sera respecté selon... À partir du devant Oui. On ne voit pas, vous dites qu'on ne voit pas... À partir du devant, le oui. bâtiment, de l'autre côté, du côté de serre ici, nous voyons, il y a un aile qui est de l'autre côté, oui, du côté des frais, il n'y a pas. Oh, C'est ça justement le balcon là qui pose des problèmes. Comme vous voyez, il est déjà, on avait déjà entamé la construction. Oui. Donc, si vous voyez, la, la, les plans qui précèdent celui-ci, mm. ce plan-là s'étend sur la partie ici. Nous sont les voisins jusqu'à présent. Oui. On n'a jamais à, à, à Kiko. Donc le plan a été fait à fonction de ça. On avait entamé déjà les travaux avec l'espoir que oui. on aura l'autre côté. Était, on était pratiquement sûr. Mmh. Comme ça on avait. Si nous avions su avant qu'il y aurait de ces problèmes-là avec les voisins, nous allions faire une conception en fonction de l'espace que nous avons actuellement. Ça aurait été autre chose. Ça aurait été autre chose. Et aussi, si on n'avait pas encore entamé la construction du balcon, on pouvait modifier. Maintenant qu'on a entamé déjà le balcon, on ne s'est pas cassé ce qui a, ce qui a été fait. C'était déjà énorme. On avait déjà fait des fondations, on a fait déjà des supports de gradins. Donc on ne s'est pas détruire. Et puis bon, comme nous avons encore, nous espérons encore toujours et toujours avoir acquérir de l'espace de côté de l'espace c'est comme ça qu'on on les garde et plus tard quand on aura atteint notre objectif on va continuer avec le même balcon on va ajouter du côté des frères mmh. oui maintenant lorsque nous regardons sur le terrain selon les plans qu'il y a 
Il y a les piquets de gauche à droite que vous appelez chaises. Alors que si nous regardons, nous ne voyons pas les chaises. Je ne sais pas, vous appelez ça chaise sur base de quoi oh, alors... C'est le nom, disons, c'est le nom de technique de ces repères, de ces éléments qu'on met pour repérer, pour poser les repères des différentes fondations et des différents murs de, disons, différents murs de fondation. Donc c'est ça. Donc c'est un nom. C'est un terme technique qu'on utilise pour euh, ces bois, les bois là que vous voyez, ces chevrons avec la planche qu'on a mis, oui. les piquets et les planches euh, horizontales qu'on a mis. Mmh. Donc ça nous sert à mettre des références des différents axes de fondation. Et on les met pour que ça, ça ne bouge pas. On va les garder jusqu'à la fin de la fondation. Puis avant d'élever le mur, nous allons nous référer à ces mêmes axes. Ces mêmes axes. Qu'on appelle chaises. Oui, qu'on appelle chaises, oui. On va se servir des axes qui se trouvent ces chaises pour faire le traçage des murs d'élévation. Et quand on aura tracé les murs d'élévation, on pourra s'en débarrasser. Donc c'est ça. Après l'étape des chaises qu'on a déjà placé. Quelle étape qui va suivre Et Avec ça, après ça, vont commencer les travaux de fouilles. C'est-à-dire tout ce qui est trésage. Oui. De là où il y aura des fondations. C'est ce qui sera fait. Tout ce qui est terrassement, fouille de, fouille de fondation, c'est ce qui va suivre. Après la fouille, on va couler un petit béton. Oui. Ce que nous appelons le béton de propriété. Parce mmh. que les fondations sont armées. Oui. On ne pose pas les armatures sur le sol. Juste un petit béton sur lequel on va poser les armatures. Nous appelons ça un béton de propriété. Qui protège les armatures, qui empêche que les armatures touchent le sol. Après ça, on aura... Quand on aura posé les armatures, c'est-à-dire les ferrons, tout ce qui est ferron de la fondation, on va commencer par couler. Il y a des fondations, les fondations isolées, et puis il y a aussi des fondations filantes. Les fondations filantes, ce sont des fondations en moellon qui font pratiquement les contours du bâtiment. Et puis les fondations isolées, ce sont les fondations des colonnes qui soutiennent des bâtiments. Des bâtiments. Alors, au niveau des fondations isolées, selon des charges, il y a des grands, il y a des petits, et il y aura des massifs qu'on va couler, c'est-à-dire la base des fondations. Ces massifs sont sur des bases de fondations qui ont une surface qui permet à ce que de répartir la charge sur le sol quoi. Mmh. et après ces massifs le massif on a des massifs d'à peu près 30, 30 à 40 cm il y a des 30 il y a des 40 cm de hauteur donc si nous avons un massif par exemple de 2 mètres 30 à 2 mètres 30 mmh. on a une hauteur de 40 on va le couler et à partir de ces massifs nous allons élever maintenant ce que nous appelons de fil de colonne mmh. C'est-à-dire euh, des... les débuts, c'est à peu près les débuts de colonnes. Mmh. La partie des colonnes qui sera enterrée sous la, euh, sous la dalle, ce parti. Oui. On va élever sur chaque massif, chaque fondation isolée. On va les élever jusqu'à peu près au niveau, euh, au niveau de la longrine. Mmh. La longrine, c'est quoi La longrine, c'est une série de poutres oui. qui passe, qui relie les différentes fondations isolées. Mmh. Ça, ça sert à répartir des charges sur euh, les différentes fondations. Et si ça permet aussi d'équilibrer les charges au niveau des fondations pour éviter ce que nous appelons le tassement différentiel. Parce que quand ils sont reliés, c'est comme s'ils s'entraînaient entre eux. Oui. L'un ne peut pas s'enfoncer sans que l'autre. Voilà. Donc, s'il y a une petite faille sur une des fondations, les autres les aident, vont l'aider à soutenir. Euh, à soutenir. 
Donc c'est ça, la longueur, etc. Avant de couler la dalle sous pavement, on va couler la de longue qui vont relier les différentes fondations isolées. Et après, on va couler maintenant la dalle sous pavement. Et qu'on aura. Quand on aura coulé la dalle sous pavement, on pourra élever les murs après. Les murs et des colonnes, ainsi de suite, et puis on pourra évoluer jusqu'à terminer les élévations, et faire la toiture, et puis les finitions suivront après. C'est vrai. Maintenant, selon vous, pour que ce bâtiment ici se termine dans un bref délai, oui. vous avez étudié qu'il faut qu faudra au moins combien d'argent pour que... Les bâtiments s'achèvent. Bon, c'est quand même énorme. Si on voit en termes de superficie, oui, oui. on a, nous avons plus de 2000 mètres carrés. On est pratiquement à surface bâtie. On peut arriver à 3500, 3600 mètres carrés. C'est quand même énorme. Ça va démarrer là. Avec plus, c'est du béton toute cette structure et puis la toiture avec la portée que nous avons il faut une bonne toiture, une bonne charpente donc ça va coûter quand même en tout cas on pourra aller c'est on va approcher pour tout finir complètement. En tout cas, on pourra approcher dans les millions. Même combien, estimativement Bon, disons, si je prends, euh, si par exemple on a 3600, bon, on pourra peut-être aller dans les 1 500 000. 1 500 000 dollars pour que ce bâtiment s'achève oui, dans un bref délai. Et ça peut prendre combien de mois Les mois pour terminer complètement. Oui. S'il y a assez de ça, dépend aussi du nombre de personnes oui. qu'on va mettre sur le chantier. Mais si on a un nombre suffisant de personnel, si le chantier doit évoluer d'une façon tout à fait normale, avec un nombre moyen, norm, disons un nombre normal, pas exagéré, oui personnel. Bon, on peut arriver à faire euh, vraiment euh, 36 mois à peu près. Donc 36 mois. 36 mois. Si on travaille à une bonne vitesse. Mais s'il n'y a pas assez de gens, il faut compter plus. Et les moyens, bon, vous avez bien demandé s'il y a des moyens, si oui, tout oui. est là, oui. Dans six mois, environ trois ans. ans. Environ trois ans. Ouais. Donc, euh, s'il y a le ciment en place, les briques, tout ce qu'il faut, oui. dans 36 mois, le travail va oui, finir. On peut finir. Ah. Parce qu'il ne faut pas oublier que les finitions, c'est un travail compliqué. Il oui. faut faire ça vraiment à tête reposée. Ah. Ça prend quand même du temps. S'il faut arriver à poser des plafonds, oui. des ports, oui. des carrelages. Oui. Tout ce qui est luminaire, euh, ça, ça, dit, ça peut prendre avec 36 mois. 36 mois environ. Oui. Ah. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de notre interview. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Excusez-moi. Moi, Moi je m'appelle euh, Pierre Monde. Ingénieur Pierre. C'est architecte. Architecte Pierre Monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Vous avez... Vous m'avez pris à pied levé, mais... Vraiment, <rire> merci beaucoup. <rire>
vu que quand j'ai amour, il y a des rêves pour les gens. C'est comme ça que nous nous sommes dit, quand j'ai amour, il y a des rêves pour les gens. Kama tunacha paka bapapa wabenyewe Atutaweza kwa niseko kusake Meme de mama Kwa mwende ndani za kusamake Meme de pela sape tuzurende Asa hii kaji etapu tunanza ya tuatiri Malata, ipina mwoma ya marantiri Sikolele ya batoto Amuzone sema kaji nezuko shima wambele Anantanda kwa kusema marantiri ya batoto Ile prandere njoo kaji ya nzuri la pre Abana, masomo wa ita shima Sisa demanzi ke Kama batoto banezi kushimama setane, kufi ke tuche ikaji. Oui, banezi kushome. Banezi kushome, me, je kwa ke batoto abata shome upana. Kule si nou dono, kule si dje nou beni. Batoto abata kosa kufunda upana. Premierma dabor, ili mungu wa tekupachia, kipereke kukaji yake, kwa ta kufwa kwa masomo ya batoto. Menon, si darif ke dimanche, tuatiri ya bayaweka malata, mutadore dje. Tadore pajua, kuna wakonza kumufata mungu, kukubale barukwa kwa beko na tore pajua, kukubale barukwa kwa beko na ishi kwa shupo manyumba, sule sole, barumpenda mungu na barendera tujuru na kumadore. Sole ya ite tufanya kintu wapana, nuse mwono tredye, memu sule sole, ita kumadore. Donc ma peine de nous vis-à-vis à mon, même s'il faut adorer sous soleil, vous allez adorer pour vivre que mon goût a fait aussi fou. Tout adoré, vu le papa. Tu as des idées quand même pour les mêmes réunions, pour la soeur, 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 tout en croyant que le monde est un ami, le monde est un ami, le monde est un ami, le monde est un paradoxe. Mungu wako kwa paradox, kila nesa kufanya hapa, kila nesa kisha kutayarisha kisha kutuchu. Meshi yeka memu kisha kutapaka imani mwieke ikaji yo, itendelea baka tina kubuzi, haikashi. Shava, mungu wa mbariki sana kwa sutienu na kumisiru prandre, munaibewa wakati yenu, tunaibewa wakati yenu na kumiuliza petetre bintu bila muku prepare. Mungu wa mbariki sana. Ina wajibu bala. Jambo kwa sababu. Jambo sababu kwa sababu. Mimi na ifuashi, mna tumika sana. Mna tumika baba ngapi pa i post. Bon. Mimi na ifuashi, mna tumika sana. Mna tumika baba ngapi pa i post. Bon. Mimi na ifuashi, mna tumika sana. Mna tumika baba ngapi pa i post. Bon. Mimi na ifuashi, mna tumika sana. Mna tumika baba ngapi pa i post. Bon. Mimi na ifuashi, mna tumika sana. Mna tumika baba ngapi pa i post. Bon. Mimi na ifuashi, mna tumika sana. Mna tumika baba ngapi pa i post. Bon. Mimi na ifuashi, mna tumika sana. Mna tumika baba ngapi pa i post. Bon. Mimi na ifuashi, mna tumika sana. Mna tumika baba ngapi pa i post. Bon. Mimi na ifuashi, mna tumika sana. Mna tumika baba ngapi pa i post. Bon. Mena una fanya jeje kwa panda yuko, mena una putre kumulefu, epi yako na eshafu kumpembeni, yako na eshel, una fanya jeje kwa panda yuko la putre. Kama mnaangalia bia mno na kusawa kwa kuto ma, kusawa ma montage ya masafu ya duma, yule tu na pandi ya putre, panda pale kwa putre. Muna panda pale eshafu ya duma, jeje kwa panda yuko la putre. Ah, jeje kwa panda. Muna fanya bantu banga tu kuhi putre ya. Bon, pour dire tout le coffret, tu vois, tu vas cadre, mais pour couler, tu vois, tu vas mettre le temps pour faire cette ligne, pour faire ce que tu vas faire. Tu mets à droite à 25, et tu mets à ce que tu mets ton. Maintenant, avant, tu as fait un coffret, tu as fait un coffret. Bon, avant, tu as fait un coffret. Deux lignes dans le panne de pâle, pour que tu les poutres dans le panne, pour que ma frère ne lui soit la sœur. Na wulo una tole para ismen ubie kukutabatia mbele wazi. Oh, sewe di ya pati ya sami, yuanda deja kukole, ile ngambu, mbalukonko, ile semen tutanja ile ingini, masu utakuwa maferme ya juu mapani, utakuwa mbele ni mambao. Ome pati kwesha, ka umu sawe kakwe ya juu mapani. Donc, vous avez dit que 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 Agora não é para mim. 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 Agora não é para mim.
chantier au thé. Le chantier n'est pas église. Il n'y a pas église. Ah, mais il y a chantier. Je ne sais pas si je ne pas chantier. Non, je ne sais pas si je suis estimé, je volontaire, je ne pas si 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 je ne Comment tu l'estimes ah, Quand tu l'estimes, tu vois, tu as C'est une équipe même de 15 personnes. Hein. 15 il y a les chauffeurs, il y a les maçons, il y a, il y a, il y a aussi les, les, les ferrailleurs. Donc, moi, tu m'as dit ma équipe 3. Ah, tu m'as dit ma équipe. Maçon, confrère, n'a pas ferrailleur. Ferrailleur, n'a pas ferrailleur, mais on va vous t'aider. Ah. Tu as quand même un mot à penser. Depuis chanter, il y a un an, tu connais ce qu'on a mis à Kangabi. Oh, depuis chantier dans un appa. Je ne sais pas bien. Euh, je crois que. Il y a un peu de temps. Il y a un Il y a un peu de temps. Il y a un Non, non, je n'ai pas de précision. Il y a pas de... Ça, vous ne se prendrez. C'est un peu difficile. Il y a un peu de temps. Il y a un peu Sinon, je n'ai pas de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Maintenant, jusqu'à là, il ne faut pas combien de temps Puisque l'architecte euh, a cassé ma comment mettre des véhicules en place et puis le matériel aussi en place, il ne faut pas qu'il au moins 4 ans de construction. Alors, ça, Oui. À mon sombre, il y a un Oui, oui. Et selon la ville de Kajirianza, il pas de Fikia. Bon, vous estimez que ça peut prendre encore combien de temps jouer à Kouisha Kaj Bon, jouer à Kouisha Kaj. Moi, je ne peux pas préciser le temps. Pourquoi Nous allons essayer de tenir à ma chère femme. C'est provisoire, on ne va pas encore en effet. Parce que la question, c'est l'appartenance de nous, c'est non depuis. Je vais tenir à ma chère femme. Tout à l'heure, tu as vu à Kenao. Tu as continué un peu au balcon, tu as vu les lignes, tu as vu le bémé. En attendant que tout ce qui est tout le monde, tu as vu tout le monde, tu as continué. Alors, avec ça, on ne saura pas déterminer le temps. Mon niveau, il y a eu une toiture, mon avec Aïe. Mon niveau, il est placé encore à combien de mètres À Yulia Oui. Pour monter Oui. Nous montons presque 5 mètres. Aïe, 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 Aïe. Nous allons monter à 5, 4 mètres quelques. Donc, 4, 5 mètres de hauteur. Ah, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, toiture, il y a un peu de temps. 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 Monsieur, vous recevez ma don ailleurs ou bien Moko na source quelque part. Il est dans mon avis, 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 ni bon en l'état bien tu as cas mais 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 à effectuer mais à faire un cas mais à ce que je sache à quoi la face n'avait pas ma pute ma pute n'est pas qu'à bafiter les croyants qui donnent de leur argent le bon à France n'a plus qu'à s'y venir d'abord les tamaux t'as vu dans ces mains et cas je n'ai pas qu'à pour combler moi même je travaille je ne parviens pas à comprendre comment nous travaillons pourquoi il faut faire moins niveau il y a ça moi évidemment mais la chose comme les chimie n'engaria je me pose la question si c'est moi qui conduis ces travaux je me pose des questions. Alors, à moi, je dis, c'est Dieu lui-même qui est en train de construire. Parce que moi-même, je m'étonne comment le travail est en train d'avancer. Mais... Maintenant, bah, équipier, je suis équipé, je suis équipé, je suis équipé, je suis équipé, je suis équipé. Ah non, je suis équipé, je suis équipé, jusque là, on ne s'est pas encore organisé. Hein. Mais qui est le monde 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 Okay. Il tourne à Fanya, il tourne à Tona, il y a une grande ferie à Gilles. On va tenir pour vivre, il n'y a pas de dernier balcon. On a ici quand on est dans la toiture. 
il y a toiture donc toiture définitive et puis quand on te rappelle ça peut être deuxième balle donc tout est toiture définitive ok ça va on va y aller ça on va y aller ça va passer les moi je vais faire hier bah moi chantier il y a une route à Bernac depuis chantier il y a un jour n'a pas moi on a tout mis qu'à faire un bangapi on a tout mis qu'à tout pour ne pas délit tout pour ne pas Serge tout pour ne pas John tout pour ne pas Feli tout pour ne pas Oncle tout pour ne pas Théo tout pour ne pas Frère Jean Bob tu vas lancer mon chantier il faut composer à part tout lancer mon à trois équipes pour équipe il y a Maman équipe il y a Bako Frère dans l'équipe il y a Bako Frère hier c'est vrai dans l'équipe il y a Maman Son il y a Bako Frère il y a Maman Son on va faire la haie, on va faire la haie, on va faire la haie. Donc moi, je suis à 8. Je suis à 8. Je suis à 8. Depuis l'église, il y a un chantier, il y a l'église jusqu'à Apa. Je suis à 8 ou bien pour 8 jours. Je suis à 8 et je suis à 8. Je suis à 8, 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 je suis à 8. Je suis à 8, 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 Ni para mim é um jogo na fanya de casa. Não é assim, mas muito, vraiment na metrisa a casa. Jogo para casa dele, papá. Papá feliz hoje um jogo na metrisa a casa de sal. Vemos muito em Paris de sal. Vem, papá, muito em Paris.
22 Victory in Jesus I heard an old old story how a savior came from glory how he gave his life on Calvary to save a wretch like me I heard about his groaning of his precious And won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me Victory in Jesus. I heard an old, old story how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning of his precious blood. And won the victory, oh victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me.
with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Song 22, Victory in Jesus. I heard an old, old story How a Savior came from glory How He gave His life on Calvary To save a wretch like me I heard about His groaning Of His precious blood's atoning I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me and me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, Come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Song 22, Victory in Jesus. I heard an old, old story, how a Savior came. How he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory! my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing Me to 
22, Victory in Jesus. I heard an old, old story How a Savior came from glory How He gave His life on Calvary To save a wretch like me I heard about His groaning Of His precious blood I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me and me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, Come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Song 22, Victory in Jesus. I heard an old, old story how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me and me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, Come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Song 22, 
Victory in Jesus. I heard an old, old story How a Savior came from glory How He gave His life on Calvary To save a wretch like me I heard about His groaning Of His precious blood's atoning Then I repented of my sins And won the victory Oh, victory in Jesus My Savior forever He sought me and bought me With His redeeming blood He loved me ere I knew Him And all my love is due Him He plunged me to victory Beneath the cleansing flood I heard about His healing Of His cleansing power the lame to walk again and cause the blind to see and then I cried dear Jesus come and heal my broken spirit and somehow Jesus came and brought to me the victory oh victory Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. 22, Victory in Jesus I heard an old, old story How a Savior came from glory How He gave His life on Calvary To save a wretch like me I heard about His groaning Of His precious blood And won the victory Oh, victory in Jesus My Savior forever He sought me and bought me With His redeeming blood He loved me ere I knew Him And all my love is due plunge me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, Come and heal my broken spirit And somehow Jesus came and brought To me the victory Oh, victory in Jesus My Savior forever He sought me and bought me With His redeeming blood he loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Song 22, Victory in Jesus. 
glory our Savior came from glory how he gave his life on Calvary to save a wretch like me I heard about his groaning of his precious blood atoning then I repented of my sins and won the victory oh victory in Jesus my Savior forever he sought me and bought me with his redeeming blood he loved me me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, Come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is due him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Song 22, Victory in Jesus. I heard an old, old story. How a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood atoning, then I repented of my sins and won the victory oh victory in Jesus my Savior forever he sought me and bought me with his redeeming blood he loved me me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, Come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is due him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Song 22, Victory in Jesus. I heard an old, old story, how 
our Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood atoning, then I repented of my sins and won Victory in Jesus. I heard an old, old story How a Savior came from glory How He gave His life on Calvary To save a wretch like me I heard about His groaning Of His precious blood And won the victory, oh victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me. Victory in Jesus. I heard an old, old story How a Savior came from glory How He gave His life on Calvary To save a wretch like 
like me I've heard about his groaning Of his precious blood's atoning Then I repented of my sins And won the victory Oh, victory in Jesus, my Savior Victory in Jesus. I heard an old, old story How a Savior came from glory How He gave His life on Calvary To save a wretch like me I heard about His groaning Of His precious blood won the victory, oh victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me and me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, Come and heal my broken spirit And somehow Jesus came and brought to me the victory Oh, victory in Jesus, my Savior forever He sought me and bought me with His redeeming blood he loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Anger charmed by the world's delight, things that are higher.
and so glad I am free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin. the true one he is the just one he hath the words of life I will hasten to him hasten so glad and free Jesus greatest highest I will and so 
I will come to 
Charm 
by the world's delight Things that are higher, things that are nobler These have allured my sight I will hasten to him, hasten so glad
resolve to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the word. Oh, Lord. 
am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the word. Oh, 
resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the word. Oh, Lord. 